こんにちはモナコのモイピンクッキングです今日はね餅つき器を使ってえっ、ー、とごま餅を作りたいと思いますお願いします餅ですけどねもち米これ 750g ほどあります 750g くらいありますこのもち米の半分これ 1.5kg 入ったもち米の半分を、えー、と昨日の晩からね一晩水にゆるかしておきましたそして今ね水を水からあげてねざるにあげておきましたよでこれをねこちらに入れますこれをねこの中に入れます。はい、ふやけたもち米をここに入れてついてもらいますむしてついてもらいますそしてこれすりごまですごま餅だからねごま入れようと思ってすりごまの方がねちょっと栄養があるかと思ってこれ黒ごまとね黒ごまだけでいいかと思ったんだけどちょっと量が少ないかと思って大丈夫ですねでこれも入れますありなかったら困るから白ごまも入れようと思って白ごまとすりごまは合わせたらダメかなでたっぷりでしょうまだあるんだけどもういいかなあこれ混ぜなくてもいいね自分で混ざってくれるねではこれでごま餅を作りたいと思います今日は。よいしょ、ではね自動のスイッチを入れますはいじゃあ、餅が餅がつけるまでちょっとお待ちくださいはい、ピーピーになってついたつけたみたいなのでえっ、ー、とね、取り出していきたいと思いますよよいしょピンで入ってこれねここにね、水をちょっと入れましたわここに取り出しましょうちょっと濡らさなくて暑いのでちょっと濡らしてブツブツ感がある、ね。この型に入れていきたいと思います。もう、全然取って。手を濡らしながらね。手でそこ入れていきますさあごまもちだからすごい色色ですこ
ラップにしとくとねあの肩振り腰しなくてもねいいんですよね取れるから。にしましょうね。平らにしてちょっと硬くなったらラップ外しますね。あ平らにしておいてちょっと硬くなったらラップ外しますよ。そうしたらね粉をつけなくてもね。くっつかないで取れるのでね。粉っぽくならなくていいと思う思いますよ。取りに行ってる暇なかったのでで、まだよもぎも小さいと思ってごま餅にしてみましたよいしょはい、どうでしょうこれで、ねね、つきたてなので食べてみようと思って。これだったら二つぐらいに切って切り餅にできます。切り餅にしてね、焼いて食べたらいいと思いますよ。
はい、では固まるまで待ちましょうこんな具合に固まりますよよいしょあフラムで一応薄しました方がいいかな薄しましたはい固めて冷蔵庫保存して切り餅にして食べたいと思います冷蔵でも冷凍でもいいねこれは醤油つけていただいてみましょう醤油つけていただきますちょっと味見しようわわわもう固くなっちゃううわっこごまなので真っ黒になりましたけど体にはいいねビタミン D だねいただきますチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。